टेंथ को डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जब इस वीडियो का जीके की सुपर फास्ट जो चलती है तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा तो नौ बजे डेली बेसिस पे आप इसके साथ जुड़िएगा और अपने आप को परखिएगा कि आप कितने अगर इन फिफ्टी में से अगर आप चालीस प्लस कर पा रहे हैं कम से कम चालीस क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने क्लिक कर लीजिएगा पहले वाले पे जिससे कि जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं आप नए उनको मैं बता दूं कि रेगुलर बेसिस पे क्लास होती है रात को नौ बजे तो आप रेगुलर बेसिस वाली ये क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और जो इन आप एक ही आधार पर कर सकते हैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा इसके बारे में आपको ध्यान रखना है बहुत सारे दोस्तों का कल के वीडियो के लिए बहुत अच्छा कमेंट आया तो उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि और इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि आप स्मार्ट स्टडी के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिए हुए हैं आप इस पर मैसेज कर सकते हैं तो आपको इसमें ज्वाइन कर लिया जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मूड से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी को पूजा जाता है आपसे प्रश्न पूछा है कि जो व्यक्ति मूड से पीड़ित होता है उसके लिए जो इलाज किया जाता है तो किस देवी को पूजा जाता है उसके लिए तो ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों भाई के जो दादाजी थे वो दादाजी कौन थे तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जल्दी से जल्दी जुट जाइए बहुत सारे दोस्त इस वीडियो को वीडियो से जुड़ते हैं और अपने अच्छे क्वेश्चन का आंसर भी वो देते हैं तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कितना स्कोर है लास्ट में ज़रूर लिखेगा राव दूधा आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर थ्री आपका करेक्ट आंसर होगा कि मीराबाई के जो दादा थे वो दादा का नाम क्या था राव दूदा नेक्स्ट है कि संत रामचरण जी का जन्म राजस्थान के किस स्थान में हुआ तो संत रामचरण जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो राजस्थान के किस स्थान पे हुआ ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा टोंक तो, आप स्मार्ट स्टडी के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं और इन क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं वागड़ की मीरा कही जाने वाली गवरी बाई का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ वागड़ आपको अच्छे तरीके से पता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है तो वागड़ कि मीरा कह रहे हैं तो उस क्षेत्र के बेसिस पे उनको कहा जा रहा है करेक्ट आंसर होगा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों डूंगरपुर करेक्ट आंसर होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर स्थित है बहुत अच्छा आंसर आ रहा है बहुत सारों बहुत सारे दोस्तों का तो बिल्कुल करेक्ट है रामकृष्ण जी आपका भी करेक्ट आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है आपका दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है थोड़ी सी स्पीड लग रही हो तो ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस करने हैं तो आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि दादू संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर मानी गई है तो ध्यान रखिएगा कि नारायणा भी मिलेगा कहीं पर और कहीं पर नारायणा भी मिलेगा तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका होने वाला है क्या होना बहुत बहुत धन्यवाद किस संत की प्रमुख पीठ कतरिया सर बिकाने रहे ये सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल इस कारण है क्योंकि प्रीवियस सर होने वाला है कि किस संत की प्रमुख पीठ कतरिया सर बीकानेर में है तो जसनाथ जी की है ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के अंतर्गत सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ध्यान रखिएगा अगर 51 में से अगर आप 40 क्वेश्चन कर पा रहे हैं या 35 प्लस भी कर पा रहे हैं तो आप जीके में काफी अच्छे हैं इस चीज के बारे में आप ध्यान रखिएगा किराडू को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है आपसे प्रश्न पूछा है कि किराडू को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था यह प्रश्न पूछा गया है और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है किरात कूप के नाम से जाना जाता था करेक्ट आंसर कौन सा है किराडू मतलब किरात कूप के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है कि राजस्थान का अजंता एलोरा कहा जाता है तो राजस्थान का अजंता एलोरा किसे कहा जाता है राजस्थान का अजंता एलोरा जो कहा जाता है वो राजस्थान का अजंता एलोरा किसे कहा जाता है ये मैंने कम्युनिटी में भी पूछा था और मैक्सिमम दोस्तों का करेक्ट आंसर आया था कि कोलवी की जो बौद्ध गुफाएँ हैं उनको राजस्थान का क्या कहा जाता है अजंता एलोरा कहा जाता है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है कि घंटियों का शहर किसे कहा जाता है सिंपल क्वेश्चन है कि घंटियों का जो शहर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है दोस्तों तो घंटियों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो उसमें एक एक दोस्त भी शेयर करेंगे तो बहुत सारे दोस्त इसके साथ जुड़ सकते हैं तो बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे कि प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है जालोर का जो कश्मीर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएगा कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है तो जालोर का जो कश्मीर कहा जाता है वो किसको कहा जाता
नेक्स्ट है कि बास थुंडी शिवालय राज्य के किस जिले में स्थित है बास थुंडी शिवालय जो है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है एक क्वेश्चन आपसे पूछा है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो करेक्ट आंसर क्या होगा वो कहाँ पर स्थित है तो वो बारह में स्थित है बास थुंडी बा से बास थुंडी और बा से बारह आपको ध्यान रखना है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है कि बीवी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है बीवी जरीना का जो मकबरा है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है तो आपको ध्यान रखो क्या बजाए गए थे ढोल राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे क्वेश्चन पूछा है पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों तो ध्यान रखिएगा प्रथम गैर कांग्रेसी मतलब वो अदर पार्टी के हुए तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है भैरव सिंह जी शेखावत जो थे वो क्या थे राजस्थान के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है तो राज्य योजना बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष कौन होता है तो आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष थे पहले अभी नीति आयोग बना दिया गया है तो उनके कौन होते हैं प्रधानमंत्री उसी प्रकार से इसके कौन होते हैं मुख्यमंत्री जी होते हैं इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है करेक्ट आंसर क्या होगा मुख्यमंत्री करेक्ट आंसर होने वाला है राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है राज्य मंत्री परिषद जो है उसमें आपको पता होगा कि टोटल नहीं होते तीस होते हैं तीस अधिकतम होंगे तो मिनिमम कितने हो सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम कितने होते हैं दोस्तों बारह हो सकते हैं इसके बारे में ध्यान रखिएगा तो राज्य मंत्री परिषद में कम से कम कितने होने चाहिए तो बारह अधिकतम कितने हो सकते हैं तीस राज्यपाल विधानसभा कब भंग करता है राज्यपाल अगर विधानसभा भंग करेगा तो वो किस बेसिस पे करता है क्योंकि आपको पता है कि राज्यपाल अगर विधान परिषद को सॉरी विधानसभा को अगर भंग करता है तो उसका जो एक बेटा विशेष कारण है अगर इस प्रकार से हो तो राज्यपाल क्या कर सकता है विधानसभा को भंग कर सकता है लेकिन उसमें परमिशन किसकी ज़रूरत होगी तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री की बारी आभूषण पहना जाता है तो बारी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है ये प्रश्न पूछा है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन में मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के भी लेता हूँ जिससे कि कभी क्वेश्चन रिपीट हो तो वो आपका गलत नहीं होगा तो बारी कहाँ पे है तो ध्यान रखिएगा कि बारी आभूषण जो पहना जाता है वो कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों नाक में पहना जाता है अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है तो बंगड़ी आभूषण जो पहना जाता है वो कहाँ पर पहना जाता है तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है बंगड़ी जनरली कहां पे हाथ में पहनी जाती है ध्यान रखिएगा कि हाथों का आभूषण ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी लास्ट बार जो आ, मेडिकल से संबंधित जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था रात्रि भर का जो जागरण होता है क्या कहलाता है मतलब रात्रि में जो जागरण होता है जनरली उसको क्या कहा जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा कि राजस्थान की स्थानीय भाषा में रात्रि में होने वाला जो जागरण होता है उसको कहा जाता है ओजगो क्या कहा जाता है दोस्तों ओजगो की संज्ञा उसको दी जाती है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बियालू का आशय क्या है बियालू जो है इस बियालू का आशय क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बियालू जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है साय या ये बोल सकते हैं कि रात्रिकालीन जो भोजन होता है उसे राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है बियालू अगर ये बोले कि मैं बियालू करने जा रहा हूँ मतलब रात्रि या सायकाल का भोजन करने जा रहा हूँ इसके बारे में ध्यान रखना है चुंगी वसूल करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है ये सारी राजस्थान की शब्दावली है ध्यान रखिएगा राजस्थान की शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछे जाते हैं तो प्रश्न पूछा है कि चुंगी वसूल करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है तो ध्यान रखिएगा कि चुंगी वसूल करने वाला जो व्यक्ति होता है दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है जकाती क्या नाम थे जकाती के नाम से उसको जाना जाता है इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान जरूर रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है ये भी आर के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रेम विवाह का जो परंपरागत नाम है मतलब पहले उसको क्या बोला जाता था वर्तमान में प्रेम विवाह बोला जाता है तो पहले क्या बोला जाता था तो प्रेम विवाह का जो परंपरागत नाम है जो परंपरा से जो नाम चला हुआ आ रहा है उसको क्या बोलते हैं गंधर्व विवाह तो के रूप में रखने पर उन्हें क्या कहते हैं स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में मैंने पहले ही बोला था कि बहुत सारे दोस्तों को एक क्वेश्चन बिल्कुल नए लगेंगे लेकिन ध्यान रखिएगा कि नए क्वेश्चन जनरली पेपर में आते हैं और इसके साथ ही राजस्थान की शब्दावली वाले क्वेश्चन हैं तो ये जनरली पेपर में पूछा जाता है तो स्त्री पुरुषों को अगर दास के रूप में रखा जाता आपको पता होगा दास प्रथा के बारे में कि व्यक्तियों को खरीद लिया जाता था उसके बाद उनके उनसे कार्य करवाए जाते थे तो दासों की तरह उनको रखा जाता था तो वही पूछा कि उसको क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में जनरली उसको क्या कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा उसको गोला की संज्ञा दी जाती है ठीक है तो इंपॉर्टेंट है इसको भी ध्यान रखना है प्रश्न पूछ लिया जाएगा गोला किसे कहते हैं तो अभी क्वेश्चन रिवर्स पूछा गया है कंदोरा नामक आभ
शराब या हुक्का पिलाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है शराब या हुक्का पिलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है उसे किस नाम से जाना जाता है ये प्रश्न पूछा है ध्यान रखिएगा उसको किस नाम से जाना जाता है साकी के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है दोस्तों साकी के नाम से उसको जाना जाता है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है राजस्थान की जो संस्कृति है उसमें जानोटन किसे कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि जानोटन जो है वो जनरली किसको कहा जाता है एक प्रकार के लोकगीत को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है जानोटन या पूछ ले कि राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है तो एक प्रकार का लोकगीत है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की थी राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसका आंसर आपको देना है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो करेक्ट आंसर क्या है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि शांता त्रिवेदी जी ने की थी शांता त्रिवेदी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी राजस्थान महिला परिषद की तो इसको ध्यान रखिएगा आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था यह प्रश्न पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा रानी कनकावती के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो रानी कनकावती के द्वारा अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था और कहा जाता है कि यहीं पर जो मीरा जनरली जिन कृष्ण की और जिनकी आराधना करती थी वो मूर्ति यहीं पर पड़ी हुई है तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है राजस्थान की पहली या प्रथम महिला पत्रकार कौन थी राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार कौन थी ये प्रश्न पूछा है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है तो सुजा राजपुरोहित जी जो थी वो कौन थी तो सॉरी सुजा राजपुरोहित ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया बेगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था बिजोलिया या बेगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था इंपॉर्टेंट है जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था तो अंजना देवी चौधरी के द्वारा किया गया था करेक्ट आंसर क्या है अंजना देवी चौधरी जी के द्वारा क्या किया गया था इसका नेतृत्व किया गया था महिला मंडल किस प्रजामंडल की सहयोगी संस्था थी महिला मंडल किस प्रजामंडल की सहयोगी संस्था थी इसके बारे में प्रश्न पूछा है जल्दी से जल्दी आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है ध्यान रखिएगा बांसवाड़ा करेक्ट आंसर होगा बांसवाड़ा प्रजामंडल महिला मंडल किस प्रजामंडल की सहयोगी संस्था थी बांसवाड़ा प्रजामंडल की थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल नए क्वेश्चन लग रहे होंगे ध्यान रखिएगा नए क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं रिपीट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं आप पेपर में ध्यान रखिए खासकर पटवार और इनमें तो बहुत कम पूछे जाते हैं रिपीटेशन वाले महात्मा गांधी की मानस पुत्री के रूप में किसे जाना जाता है महात्मा गांधी की मानस पुत्री के रूप में किसे जाना जाता है यह राजस्थान के जीके का क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों किसको तो ध्यान रखिएगा सत्य भामा को किसको जाना जाता है सत्य भामा को जाना जाता है महत्वपूर्ण है निम्न में से कौन राजस्थान की प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी निम्न में से कौन राजस्थान की प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी यह क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी वो किशोरी देवी भी थी इंपॉर्टेंट है नारायणी देवी वर्मा भी थी और दुर्गावती देवी भी थी तीनों की तीनों थी मतलब उपयुक्त सभी जो होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है करेक्ट आंसर होने वाला है इला अरुण का संबंध किस क्षेत्र से है ईला अरुण का जो संबंध है दोस्तों वो किस क्षेत्र से संबंधित है ये राजस्थान से संबंधित हैं ध्यान रखिएगा तो ईला अरुण का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है ये प्रश्न पूछा है ध्यान रखिएगा उनका जो संबंध माना गया है वो किससे माना गया है गायन से संबंधित है ईला अरुण राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है राजस्थान में जो किसान आंदोलन का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर जो बहुत ज़्यादा फेमस है विजय सिंह पथिक को क्या कहा जाता है राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में इनको जाना जाता है लंबी कांचली व लालर वस्त्रों का प्रयोग कौन करता है लंबी कांचली व लालर वस्त्रों का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है तो ध्यान रखिएगा कि जनरली विधवा स्त्रियों के द्वारा लंबी कांचली व लालर का जो प्रयोग है वो इनके द्वारा किया जाता है राजस्थान के वस्त्र से संबंधित ये क्वेश्चन था कला और संस्कृति से खरगोश के शिकार में काम आने वाली कांवड़ क्या कहलाती है 
खरगोश का जब शिकार करते हैं तो उसमें जो कांवड़ का प्रयोग किया जाता है उसको फांसने के लिए तो वही पूछा है कि उसको क्या कहा जाता है इम्पोर्टेंट है तो आप बता सकते हैं उसको क्या कहा जाता है टीमक कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों टीमक की संज्ञा उसको दी जाती है कि खरगोश के शिकार में काम आने वाली कांवड़ जो है उसको क्या कहा जाता है टीमक कहा जाता है नेक्स्ट है कि राजस्थान के ग्राम में या ग्राम में जीवन में अटकन बटकन से क्या तात्पर्य है राजस्थान के ग्राम में जीवन में अटकन बटकन से जो तात्पर्य माना गया है वो क्या तात्पर्य माना गया है इम्पोर्टेंट है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है ये एक देसी खेल है क्या है राजस्थान के ग्राम्य जीवन में अटकन बटकन जो है वो क्या है एक प्रकार का देसी खेल है स्थानीय भाषा का तो इसको ध्यान रखिएगा चूड़ीदार पायजामा के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र को क्या कहा जाता है रीट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र को क्या कहा जाता है मतलब चूड़ीदार पायजामे को रिप्लेस कर दिया है इसने उसके बारे में प्रश्न पूछा है कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है ध्यान रखिएगा ब्रिचेस जो है ब्रिचेस उसको क्या कहा जाता है तो चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र को क्या कहा जाता है ब्रिचेस कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोराई से आशय है तो कोराई से क्या आशय है ये प्रश्न पूछा है कि कोराई से जो आशय है आशय है जनरली आप ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं कोरना जैसे कि वो कुछ रंगोली की तरफ बनाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है तो कोरना बोलते हैं उसको तो ध्यान रखिए कोरोना मत कर दीजिएगा तो चित्रकारी या नक्काशी क्या कहा जाता है कोराई तो स्थानीय भाषा में वैसे तो स्टैंडर्ड भाषा में चित्रकारी या नक्काशी का कार्य कहा जाता है लेकिन स्थानीय भाषा में अगर आपसे पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि उसको क्या कहा जाता है कोराई कहा जाता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों तो ये आपका आंसर होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरंग एरंग पत्तो क्या है आपसे पूछा है कि एरंग पत्तो राजस्थानी शब्दावली में क्या है इसके मायने क्या है ये प्रश्न पूछा गया है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लगभग 106 लोग लाइव देख रहे हैं अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो रेगुलर बेसिस पे आप रात की नौ बजे जुड़ सकते हैं दोस्तों और अपने एग्जाम की प्रिपेशन को कर सकते हैं फिफ्टी से भी ऊपर क्वेश्चन रेगुलर नए क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं राजस्थान जी से संबंधित तो आप इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है एरंग पत्तो क्या है ये प्रश्न पूछा है तो आपको ध्यान रखना है कि स्त्रियों के जो कान का आभूषण है उसको क्या कहा जाता है एरंग पत्तो कहा जाता है राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का जो वस्त्र है वो क्या कहलाता है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा उसको धटी कहा जाता है धटी विवाह से संबंधित शब्दावली पूछी जाती है तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है लालर क्या है प्रश्न पूछा है कि जो लालर है वो लालर क्या होती है ये प्रश्न पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा कि विधवा स्त्रियों की ओढ़नी जो है उसे क्या कहा जाता है लालर कहा जाता है प्रश्न काफी ज्यादा क्या है दोस्तों महत्वपूर्ण है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकान के चारों ओर खुले बरामदे हो वह क्या कहलाता है जो मकान जिसके चारों ओर खुले बरामदे हो उसको क्या कहा जाता है ये प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है दोस्तों चौसालो कहा जाता है क्या कहा जाता है उसको चौसालो कहा जाता है जिस मकान के चारों ओर खुले बरामदे हो मतलब मकान है और उसके चारों तरफ क्या हो खुले बरामदे हो तो उसको क्या कहा जाता है चौसालो कहा जाता है राजस्थान की स्थानीय भाषा में लंबी टूटी वाला एक जल विशेष है तो उसको कहा क्या जाता है लंबी टूटी वाला जो एक जल होता है जो प्रकार का पात्र होता है तो उसके बारे में पूछा है कि उसको क्या कहा जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है कि उसको स्थानीय भाषा में रामझेरी रामझारो या राम सागर तीनों की तीनों ही संज्ञा दी जाती है मतलब उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कभी आपसे पूछ रहे कि रामझारी क्या है तो आप बोल सकते हैं कि लंबी टूटी मतलब जो जिसमें जो टोटी होती है वो लंबी होती है पानी निकालने की हम उसे बोल सकते हैं नल की तरह तो उसी के बारे में पूछा गया है शराब का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जल्दी से जल्दी आप बता सकते हैं कि शराब का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति राजस्थान की स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा उसको कलाल भी कहा जाता है ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों ध्यान रखिएगा दिया हुआ था कि कलाल क्या है तो कलाल क्या है शराब का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है कलाल या इसको मद क्योंकि मद से मदिरा तो वही मद जीवन इसको आप समझ सकते हैं राजस्थान में प्रचलित सुरेलिया या सुरेलिया आभूषण किस अंग में पहना जाता है ये प्रश्न पूछा है कि किस अंग में पहना जाता है सुरेलिया तो करेक्ट आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन जनरली मैं आपके लिए रखता हूँ तो सुरेलिया आभूषण के बारे में आपको बताना है यह आभूषण कहाँ पर पहना जाता है रांधना सिंधना 
क्या है आपसे प्रश्न पूछा है कि रांधना सिंधना राजस्थान की शब्दावली का प्रश्न है और पूछा गया कि रांधना सिंधना का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है तो रांधना जैसे बोलते ना कि क्या है किस किस छात सब्जी या शाक जो है वो रांध रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं भोजन सामग्री आप बोल सकते हो तो रांधना सिंधना जो है वो क्या कहलाता है एक प्रकार की भोजन सामग्री की शब्दावली है इसके बारे में ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है कि गरासिया पुरुष जो भाटली नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं गरासिया पुरुष जो होते हैं जो जनरली सिरोही क्षेत्र में निवास करते हैं तो उनके बारे में पूछा गया कि गरासिया पुरुष भाटली नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं जल्दी से जल्दी आप बता सकते हैं क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है भाटली तो ध्यान रखिएगा भाटली से आप पाटली याद रखिएगा और पाटली कहाँ पर हाथों में पहनी जाती है तो आंसर क्या है हाथ आंसर होगा भूमि के स्वामित्व का अधिकार पत्र क्या कहलाता है मतलब आपके पास अगर भूमि का स्वामित्व पत्र है मतलब जिस पे लिखा हुआ है कि ये भूमि किसकी है तो स्वामित्व या अधिकार पत्र जो होता है वो क्या कहलाता है तो आपको पता है पट्टा पट्टा रेख के बारे में आपको पता है पटवार में प्रश्न पूछा जा चुका है तो पट्टा आपका करेक्ट आंसर होने वाला है नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन कि धाड़ा यति से क्या आशय है प्रश्न पूछा है धाड़ा यति बोलते हैं धाड़ा पड़ गया तो धाड़ा पड़ गया मतलब लूट मच गई ये बोल सकते हैं या लूट के ले गए चोर तो क्या बोलते हैं लुटेरा तो धाड़ा यदि से क्या आशय है लुटेरा इस प्रकार की शब्दावली जनरली पेपर में पूछी जाती है जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था दोस्तों कि रोजाना रात रोजाना नौ बजे राजस्थान जीके की क्लास होती है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर लाइव टेस्ट होता है और, और भी जनरली जनरल साइंस की क्लास इसके बाद जल्द ही शुरू होने वाली है तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा जो एक दो दिन में शुरू हो जाएगी तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा और ये पास में नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाता है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद अगर लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ फायदा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपके पास कोई ग्रुप है तो उसमें शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग कल मिलते हैं नौ बजे